안녕하세요 음악 커뮤니케이터 가치입니다 유니버스 티켓 3화 리뷰 영상인데요 현재 방송 시청률은 0.7%로 떨어져서 소년 판타지의 최저 시청률이었던 0.5%에 근접해가고 있는데요 아마 파이널에 진출할 그 20여 명 정도가 추려지면 지금보다는 괜찮아지겠지만 현재 일본에서 하고 있는 프로듀스 걸스의 최종 20명 멤버들과 비교해보면 사실 아주 살짝 근소 우위일 거라고 생각하지만 그러니까 거의 비슷한 수준이 될것 같거든요. 서로 잘하고 못하고 차이가 있지만 거의 비슷한 수준이 될것 같아요. 그러니까 전체적인 멤버들의 평균 실력은 여기가 아주 조금 나을 것 같은데 그래도 저쪽에 에이스인 이시란이나 보컬에서 에비아라 같은 멤버는 여기에 또 없을 것 같거든요. 그러니까 어쨌든 참가자들의 평균 실력이 역대 최저인 한국의 케이팝 오디션 방송이 될 가능성이 높습니다. 같이 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 지금 외국인 멤버가 가사를 못 외우는 상황인데 그래서 다른 멤버들이 이제 불만이 생기고 있는데 이 정도 불만 나올 수밖에 없어요. 이게 팀으로 대결을 해서 탈락자가 정해지니까 이 엉덩이 안무가 카라의 미스터 엉덩이 안무가 굉장히 어려워요. AKB48에서 올해 했었던 오디션 방송이 있었는데 거기서 이 곡을 했었는데 거기서는 아예 제대로 할수 있는 멤버가 한 명도 없었거든요 샤오윈은 배우 박은빈 좀 닮았어요 이게 뭐야 애들이 전부 숨이 차서 너무 힘들어하는데 총체적 양국인데 이거 이런 상황에서 방송 계속 해도 되는 거예요? 오, 대부분의 멤버가 너무 힘들어하는데 초반 시작은 괜찮게 했는데 1절 지나니까 2절에 들어가면서 그냥 대부분의 멤버들이 저 체력이 부족해서 노래와 춤 모두 정신을 못 차렸어요 다들 그냥 핵핵대는데 아, 이제까지 많은 오디션 방송을 했는데 이렇게 2절 들어가서 이렇게 그냥 핵핵대는 무대를 제가 본 적이 없는 것 같은데 그리고 그런 많은 오디션 방송에서 많은 외국인 참가자들이 나왔잖아요 근데 이렇게 무대를 하면서 가사를 놓쳤던 적이 아주 가끔만 나오는데 이 방송은 벌써 이 무대에서만 몇번 나오고 다들 오래 달리게 하는 줄 알았어요. 그래서 그냥 나루미와 샤오위가 이쁜 멤버다 그것만 확인했어요. 와 이거 방송을 어떻게 할 거야? <웃음> 왜 들이 다 들고 수아 뭐야 갑자기 왜 울어 얘 다들 운다고 갑자기 자기도 우네 저 오윤아가 좀 리더십 있고 경쟁심이 있어 보여서 좋아 보이네요 야 근데 춤들이 너무 초보자 몸들이 너무 쉽게 흔들려서 라인이 안 나와요 아 진영이는 그래 올림이 하나도 없네 교과서 읽어 어 좋지요? 괜찮네 아 진영이 래퍼구나 오윤아가 무대도 가장 잘하네 너무 텐션이 낮다 어, 홈마 유리코는 댄서가 이 멤버들 중에서는 그래도 괜찮네요 홈마 유리코가 노래도 괜찮던데 예, 조채영 괜찮고 아 근데 전체적인 춤 실력은 큰일이네 이전 팀보다는 잘했지만 사실 이것도 그냥 학교 축제 수준이었거든요 근데 수아는 진짜 교과서 읽듯이 무감정으로 하는데 귀여워서 관심을 많이 받을 것 같아요 그리고 전진영이란 멤버가 이제 노래는 잘 못하지만 이제 랩을 할때 괜찮았었고요 사실 그래서 진영이가 전체적으로 뭐 충분한 실력은 아니지만 그래도 이 참가자들 사이에서 그리고 이 무대에서는 진영님이 그런 어려운 파트들을 도맡아서 해줬기 때문에 무대가 그나마 이 정도 돌아갈 수 있었으니까 이제 순이었다고 생각을 합니다 아 여기는 두팀다 보컬이 좀 어려운 곡이네요 이걸 여기 참가자들이 노래할 수 있을까? 왜 여기 지금 이선우가 있는데 그 걸스플래닛 나오고 청춘스타에 나왔던 참가자 근데 선우가 이제까지 그때 나왔던 방송에서는 사실 참가자들 중에서 항상 실력으로서 좀 할건이었어요 그래서 계속 탈락을 했는데 이제까지 봤을 때 여기 참가자들 중에서는 그래도 선우가 실력으로서도 어필을 할수 있을 찬스지 않을까 생각을 해봅니다 지금 지원이라는 멤버가 음정을 못 잡고 있긴 한데 갖고 있는 소리의 톤은 괜찮은 것 같아요 박자가 안 맞아요 얘네들 스텝을 더 정확히 해야 돼 애들이 하체에 힘이 없어요 아 선우 너무 목에 힘을 준다 와 이렇게 해서 프로듀스 걸스 이길 수 있나? 잘했다? 잘했다 누구야? 잘한다 매기는 건데? 와 이거 
코멘트가 필요 없는 무대였어요. 누가 잘하고 못하고. 이거 프로듀스 걸즈 그 방송에서 처음으로 팀 무대 했었던 그 무대를 생각해보면 이 방송 애들이 전체적으로 더 못하는 것 같은데요? 와 이거 노래를 제대로 할수 있을지 걱정을 했는데 지금 춤마저 충분하지 않은 느낌이었어요 여기도 박자가 안 맞아 이진이는 클래식을 했나? 와이 방송 진짜 어떻게 하려고 그래? 와 이진이 진짜 클래식을 했나? 여기도 클래식 빌런이 있나? 아 근데 이진이는 이 무대에서는 좀 실수를 많이 했는데 가능성이 좀 있을 것 같은데요 그래도? 잘 만지면? 아, 근데 FNF 지금 대책이 있는지 모르겠네요 프로듀스 걸즈도 그렇고 이건 그냥 소년 판타지도 다시 보니 선미였는데 이번 무대도 그래서 크게 뭐 딱히 코멘트가 필요 없었어요 이 방송에서 그나마 건질 수 있는 건이 유나님의 이런 코멘터리로서의 능력의 발견이 가장 큰 수확이 될것 같아요 왜냐면 유나님이 그 이전에 청춘스타에서도 심사위원으로 들어와서 참여를 했었는데 그때는 그 다른 심사위원들이 좀 너무 어르신들이 많아서 그런지 별로 코멘트가 없었거든요. 근데 이제 이 방송에서는 본인이 아예 주도적으로 코멘터를 하고 계신데 어 보면은 윤종신님만큼 의미가 있는 코멘트를 하시는 것 같아서 좋은 것 같아요. 근데 실력이 부족해서 무대에서 퍼포먼스가 충분하지 않을 수 있거든요. 근데 제가 이제까지 봤던 오디션 방송의 무대에서 큰 실수가 이렇게 계속 나오는 방송은 진짜 처음 본것 같아 아 이게 마지막 팀들일 텐데 제발 좀 잘해라 어? 보는 내가 힘들어 아 여긴 그래도 몸이 안 흔들리네 그래 일단 이 정도는 기본으로 해야지 또 교과서 읽기 나왔다 나왔다 교과서 읽기 기술 장수빈이 괜찮게 하네요 미나리도 음정을 잘 맞추네 이제 아 시은이는 데뷔할 거야 와 이은채는 그 아이역 배우였던 멤버 같은데 와 전하이의 비주얼은 꽤 완성이 돼 있네요 아 김수빈도 잘하네 와 여기 오니까 유키노가 진짜 엄청 실력파인데? 네 김수빈이 좋네 아 유키노는 춤 실력이 다르네 여기서 김수빈도 그렇고 아참와 이런 무대 다행이라고 생각해야 되다니 그래도 가장 많은 멤버들이 눈에 들어왔던 무대였거든요 여기 멤버들 많이 올렸으면 좋겠어요 그나마 다음 방송에서 남은 한 개의 무대를 보여주고 첫 번째 탈락자 발표가 나오는 것 같은데요 여기는 빨리빨리 멤버들을 탈락시켜서 그나마 잘하는 멤버들 남겨서 모아놓고 경쟁을 시켜야 될것 같아요 이 FNF 엔터테인먼트가 아이돌 제작을 처음 시작을 하는 건데 하드 모드로 시작을 하겠네요 뭐 모기업이 자금이 많다고 해서 이 아이돌 사업을 쉽게 시작할 수 없죠 다시는 엔터테인먼트를 무시하지 마라 이거 혼좀 나고 시작을 하겠네요 그래도 저는 다음 주에 다시 돌아오도록 하겠습니다 구독과 좋아요 부탁드릴게요 감사합니다 안녕